E aí, pessoal, tudo bem? É, segundo vídeo da playlist Off Topic, que é o segundo vídeo Off Topicuzão. <risos> o primeiro foi uma bosta e eu preciso refazê-lo. Na verdade, eu preciso... É, eu fiz aquilo no calor de... Eu estava consumindo né, o, o conteúdo, a matéria, como estava sendo publicada pela mídia naquele momento. Eu estava muito revoltado naquele momento. É, e eu preciso fazer um outro vídeo dizendo que, na verdade, o, o que me incomoda é, é como a, esse conflitozinho é vendido como local, como se não fosse um interesse global é, naquela torneira de petróleo. Então, acho que se a gente, ocidente, né, tá mandando tropas para lá, a gente deveria ter pelo menos o direito de saber por que, é que essas tropas estão indo e elas não estão indo lá porque o Assad jogou uma bomba nos vizinhos dele para vingar a bomba que o Assad jogou no vizinho dele. A gente está indo por um interesse muito maior. Estados Unidos e Rússia estão cagando para aquelas crianças que estão morrendo lá, eles querem aquela torneira de petróleo. Mas eu não quero falar sobre isso, até porque entender tudo isso daqui só vai te deixar mais revoltado. Se você quiser, você vai procurar por conta própria. É, e a gente não pode fazer nada a respeito, isso me deixa muito triste. Então vamos cuidar da nossa vida, nesse caso eu vou tentar cuidar da sua. <risos> Porque é mais fácil, é melhor e são coisas que a gente pode alterar. Eu vim aqui porque ontem eu estava jogando e eu encontrei um pessoal que falou assim, cara... Uh, eu queria muito gostar de hot, eu queria muito gostar de qualquer coisa na vida do jeito que você gosta de hot, e isso me deixou muito feliz. O cara falou, eu queria gostar, eu queria muito gostar de qualquer coisa na vida como você gosta de hot. E sim, isso me deixou feliz e eu vou te dizer por quê. É, vocês que estão agora no ensino médio, vocês têm por objetivo fazer faculdade, vocês que estão na faculdade têm por objetivo de vida se formar, vocês que estão se formando, vocês têm por objetivo de vida casar, arrumar um bom emprego, ter uma boa família. Só que chega uma hora que a gente consegue tudo isso e aí você fala, caralho, e daí? Vou ficar pra sempre me fudendo numa sala de aula, vou ficar pra sempre me fudendo no escritório, pra que, que eu tô nessa bosta desse mundo? <risos> Uma coisa que eu percebi com os meus alunos e com os meus clientes é que não adianta você ficar lutando por riqueza, porque riqueza não necessariamente... Aliás, dinheiro. Não adianta você ficar lutando por dinheiro, porque dinheiro não é necessariamente riqueza e esse dinheiro não necessariamente vai é, te comprar felicidade. Eu estou usando uma frase absurdamente clichê, mas que é muito verdade. É, e o que eu percebi ao longo da vida é que o, o mais triste é quando você não descobre aquilo que você quer, quando você não descobre aquilo que te agrada, quando você não descobre que tipo de vida você quer levar, porque aí depois que você descobre é fácil, entre aspas, você tem que correr atrás e, e, e buscar isso. É... Vamos falar sobre a importância do dinheiro dentro da sua riqueza? É... é... Eu acho muito interessante você saber que riqueza não é dinheiro, na verdade, riqueza é liberdade de usufruto daquilo que você ama. Tô lendo aqui, ó. Você primeiro, então assim, para que você seja rico, para que você tenha uma vida rica, primeiro você tem que descobrir as coisas que você ama, aquilo que você quer, porque aí você vai ter que lutar pelo usufruto daquilo. E aí é mais fácil quando você já sabe o que é. E lutar pelo usufruto daquilo nada mais é do que conseguir acesso e tempo para aquela coisa que você quer. Então é, é, por que, que a minha vida é muito fácil? Porque eu amo jogar hot e eu gosto de ficar do, de ficar do lado da paloma. É, então eu tenho aqui pouquíssimo dinheiro. Porque assim, antes eu gastava, agora com Rota 2.0 eu não vou nem precisar gastar com isso. Agora que eu tô fazendo conteúdo, a Blizzard tá me dando de presente os heróis que estão lançando. Cara, eu não tenho onde gastar grana nesse jogo. O que, que eu preciso? De uma internet boa e de um computador bom. Já tenho um computador, eu tô pagando internet para me divertir, para trabalhar. É, só que o Hots ele demanda tempo ele demanda tempo então vou me transportar para sei lá 2000 vou me transportar para 2005 2010 2013 minha vida era uma desgraça eu sempre trabalhei 16 horas por dia e eu sempre tive grana então vamos parar para pensar na, na minha época, sei lá, de 2013, cara, em 2013 eu tinha tanta demanda pelo meu trabalho, mas tanta demanda pelo meu trabalho, que eu trabalhava em média 14 horas por dia, tirava ali 12, 15 pau por mês, estava feliz com a, com a grana que eu estava ganhando, só que eu, eu tinha vontade de fazer determinadas coisas no fim de semana e eu não tinha energia, porque eu chegava esgotado, eu trabalhava de segunda de manhã até sábado meio-dia e chegava no fim de semana eu não queria fazer nada e nem ver ninguém, nem conversar com ninguém, Por quê? porque meu trabalho envolve conversar com pessoas o tempo inteiro, então você imagina eu, tudo bem que eu adoro falar, né? eu faço isso de graça aqui... <risos> 
Mas eu ficava 14 horas por dia falando intensamente sobre assuntos intensos com pessoas. E, e aí, é, quando eu chegava no fim de semana, quando eu deveria supostamente estar procurando uma namorada, eu não conseguia sossegar com uma pessoa, porque eu não queria a companhia do meu lado no tempo livre que eu tinha. Porque tinha tanto contato humano que eu precisava de descanso. É, e aí, nessa época, eu tinha... Eu, Chegava no fim de semana, eu entrava naquelas promoções da Steam, eu comprava tudo que eu via em promoção, porque aquele dinheiro não fazia... Imagina, se você ganha, sei lá, uns 15 pau por mês, você entra naquela promoção da Steam que tem um monte de jogo de 4, 5, 6 reais, o que, que você faz? Você vai começar a receber um monte de e-mail, obrigado pela sua compra, 60, você vai ter 60 jogos. Eu tenho 200 jogos na minha lista da Steam e eu tenho jogo lá que eu nunca joguei. Por quê? Porque eu nunca tive tempo. Então, se você parar para pensar que é, o, a riqueza, né, é, a riqueza em si, ela é o, o, o usufruto, que ela é o acesso e o tempo. Quando eu era moleque, eu não tinha dinheiro para comprar os jogos que eu queria, então eu não tinha acesso, eu tinha tempo para jogar, mas não tinha acesso, então eu era pobre. Na época em que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, eu tinha todos os jogos, até os que eu não queria, só que eu não tinha tempo para jogar. Então, qual é a minha diferença? Né? Qual a diferença entre o eu com 30 anos e o eu com 12 anos? Sei lá, nenhuma, porque eu era pobre do mesmo jeito. <risos> Você entende onde eu estou querendo chegar? É que se você quer muito uma coisa, mas você não consegue comprá-la, você é pobre. Mas se você quer muito uma coisa e você tem dinheiro para comprá-la, mas você não tem tempo para usufruí-la, você é tão pobre quanto aquele cara que não tem dinheiro, porque a posse ela não quer dizer nada. Essa é uma coisa que eu gostaria de ter descoberto mais cedo na minha vida, porque aí eu teria brigado menos por dinheiro. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de coisas é, que primeiro você precisa descobrir qual que é a sua paixão. Se você descobre que a sua paixão é, é hot, você vai precisar de bastante tempo. Porque não dá para você ser bom jogando duas, três partidas por dia. Ou, ou, ou não dá para você ter aquela sensação de plenitude, de falar caramba, tô de boa, que da hora. Se você quiser se dedicar a um jogo desse, como sei lá, se você quiser ter por paixão na sua vida, é bom que você tenha tempo para exercer. Se você gosta de kart, você vai precisar de um pouco mais de grana e você vai precisar de menos tempo. Ninguém fica correndo de kart 4 horas por dia, mas você tem que ter grana para ir quando você quiser. Se você gosta de racha, de drift, abraço China, <risos> e tantos outros amigos que eu tenho no Japão, que os caras torram muita grana, precisa de muita grana para equipar um carro. E aí assim, você vai correr o que? Duas vezes por mês, uma vez por mês, mas você precisa de muito dinheiro. Então assim, você pode se dar o luxo de trabalhar bastante tempo, porque ainda assim você é feliz, porque quando você vai, quando tem lá os rachas que os caras marcam uma, duas vezes por mês, o cara tem grana para ir com o carro que ele quer e ele usufrui daquele tempo e naquele tempo ele tem plenitude. Então o cara é rico, ele tem uma vida rica. Se você gosta de futebol, você precisa de pouco dinheiro, mas você precisa de um tempo que é compartilhado e aí é mais complicado, porque você não joga futebol a hora que você quer, você joga futebol a hora que você consegue todos os seus amigos para isso, então envolve mais do que tempo, envolve um tempo coletivo. Não que Hots não esteja um pouco aqui, mas tá. É, se, você, se o seu sonho é dar a volta ao mundo, você está meio fodido, você vai ter que batalhar mais do que eu, por exemplo. Por quê? Porque você vai ter que ter bastante dinheiro e depois você vai ter que ter muito tempo. Não basta você arrumar um trampo que te dê grana. Você tem que arrumar um trampo que te permita ficar, sei lá, seis meses uh, sem trabalhar. Porque se você vai dar uma volta ao mundo que não seja em uma semana, porque é melhor ficar em casa e ver as coisas pela internet. É, gente, não faz sentido nenhum para mim ir para um país distante e ficar um dia. Em um dia, você olha as coisas mais bonitas e vai embora. E você não absorve nada. Quando você quer conhecer um país, um lugar, se muda para lá, passa dois meses lá, pelo menos. Vou te dar um exemplo. Amo o Rio Grande do Sul, gente. Mas quando você vai para Gramado, quando você vai para Canela, a primeira vez que você passa, você só vê sorriso. Por quê? Porque as pessoas elas vivem muito do turismo e elas te mostram uma vida maravilhosa. Quando você passa dois meses lá, convivendo com as pessoas, você vê o quanto a vida delas não é tão florida assim, o quanto, sei, sei lá... É... É uma energia que eu não quero falar aqui, senão vai parecer que eu estou falando mal, mas é uma impressão completamente diferente. Eles mesmos dizem, quando você vai passeando é uma coisa, quando você mora no lugar é outra, e a vida deles não é aquela coisa linda de apreciar as flores, porque depois aquilo 
perde o sentido, deixa de ser novidade e eles têm carência de outras coisas. Enfim, não sei nem porque eu estou vindo para cá, mas se você quer viajar, é, a não ser que realmente você só queira tirar foto para colocar no seu Instagram, viaje para que você conheça como é a vida das pessoas, para que você absorva a cultura e, e o estilo de vida que elas têm para oferecer. E aí, para isso, você não tem que ter só dinheiro, é, você tem que ter tempo e discernimento também, e aí isso vai te enriquecer muito mais. É mais fácil gostar de BBB, porque aí, assim, você tem que ter, sei lá... Você tem que ter ócio, porque assim, não, não é tempo. Você tem que ter um tempo que você não usa realmente para nada. Não, não é tempo livre. Tô falando mal, desculpa, tô. Eu acho que assim, quando você tem uma paixão enorme para saber o que o outro faz com a vida dele, é porque a sua é realmente uma bosta. Eu não tenho tempo para saber o que, que meu vizinho faz, se ele está dando a bunda, porque não me interessa. Porque a minha vida eu vivo com plenitude. Se você está interessado muito da vida do outro, você está deixando de viver a sua. Você tem uma vida só, é uma dádiva. Você tem que usufruir dessa vida que você tem. <risos> Amor é um negócio esquisito, porque assim... Todo dinheiro do mundo não é capaz de, de, de conquistar a pessoa de verdade. Aí você fala, meu, com dinheiro como quem eu quiser comer, você come. Se a pessoa vai te amar, é outra história. É outra história. Então assim... Quando você conquista a pessoa, não... o que vai te dar acesso... Porque tudo isso aqui é acesso, certo? A gente está falando de usufruto, que é essa linha verde. Mas o dinheiro está te comprando acesso aqui. Então você precisa de pouquíssima inteligência para ter acesso. Ao... Na verdade, é pré-requisito que você tenha pouquíssima inteligência para você ter acesso a, a, a reality shows. Mas o que, que você precisa para ter um grande amor na sua vida? Dinheiro? Inteligência? As pessoas elas se amam pelas coisas mais banais, pelos motivos mais sem noção. E, e aí, assim, o amor ele também depende de diversos fatores relacionados a tempo. Tem gente que se ama, mas não aguenta ficar grudado o tempo todo. E, e é uma coisa muito complexa. E essa é a graça, essa é a sua fórmula. É você que tem que se virar e descobrir como é que você vai dar jeito aqui. Porém... Porém, é, saber disso pouparia muita gente que está brigando por dinheiro e não sabe onde que vai usar. Você já parou para pensar? Você quer dinheiro ou você quer acesso às coisas que você ama? Porque tem gente que quer dinheiro e não sabe ainda o que ama. E na, e na verdade, assim, vai usar todo esse dinheiro para comprar skin na vida para ter status, para mostrar que tem e, e esse negócio vai dar um vazio enorme na vida dela porque ela não sabe jogar. Eu, eu espero que vocês tenham pego a mensagem. Na verdade, isso daqui é uma grande opinião que você pode pegar e jogar tudo no lixo. É, mas eu... Engraçado, eu... eu me sinto uma pessoa rica, porque hoje eu tenho não só acesso ao que eu gosto de fazer, mas eu tenho total, usufru... total usufruto. Eu tenho tempo para usufruir daquilo que eu gosto. E eu digo mais, é, eu tenho isso daqui... É, eu tenho essa paixão não só no Hots, mas também no meu trabalho. Eu gosto muito do que eu faço. Quando, quando começam as minhas aulas, quando começam as minhas sessões, eu tenho a mesma alegria que eu tenho quando começa uma partida de Hots. Então, é, eu não vou ser clichê aqui e ficar falando assim que você tem que encontrar um trabalho que você ama, porque você vai ser rico, porque nem sempre dá pra se viver daquilo que se ama e eu acho que eu tenho muita sorte na vida, eu sou uma coisa meio fora da curva. Dá, dá, mas eu não tô dizendo que é possível pra todo mundo, então eu não posso sair pregando que você tem que fazer isso. É, mas é, encontrar alguma coisa que você gosta de fazer vai fazer com que você ganhe dinheiro enquanto você tá usufruindo aquilo que você ama e, cara, não tem coisa melhor na vida, do que ver que você está conseguindo dinheiro para conseguir acesso às outras coisas que você tem numa coisa que já te dá prazer, que já te dá usufruto, que já te dá significado na vida. Eu estou gravando esse vídeo para alguns alunos meus em específico e aí eu decidi compartilhar aqui nesse canal também uh, e eu espero de verdade que seja útil, que agregue alguma coisa na, na vida de vocês e se não, também foda-se, vamos jogar. <risos>